for thousands of years, agarwood has been known as the wood of the gods. First grade agarwood can cost as much as $100,000 per kilogram, making it one of the most expensive raw materials in the world. But for this tree to produce any agarwood, it must first become infected with mold. So how does this infection process work? What is agarwood used for? And what makes it so valuable? Aquilaria malacensis is a tree native to the rainforests of Southeast Asia. Prior to infection, the healthy heartwood inside Aquilaria trees is pale, odorless, and worthless. However, in the wild, damage to the tree by external forces, such as grazing animals, sporadically results in the growth of a specific type of fungal infection inside the tree, called Phylophora parasitica. The Aquilaria's defense to this attack is to produce a stress-induced aromatic resin, called aloes, which is dark and moist. Over the course of several years, the aloes slowly embed into the heartwood to create a garwood. Với kinh nghiệm của những người đi rừng á, thì thường thường người ta đến cái cây đó người ta nhìn vào người ta có thể đoán được là cái cái, cái con kiến nó đục vào cái lỗ đấy. Rồi khi nó đục vào là nó gây cái vết thương là nó trú ngụ ra vào rồi nó đem những cái vi sinh vật hoặc cái vi khuẩn hay các bào tử nấm ở các nơi nó đem vào. Thì cái cây đó cái con kiến nó ở trong con kiến nó có chất một cái chất dịch ở trong con kiến nó tiết ra nó làm cho cái vết thương nó tổn thương để cái gió nó mới đưa nhựa nó bao lại lâu ngày nó xanh chậm. Once a is harvested, it needs to be separated from the healthy aquilaria wood around it. In a painstaking task that often takes hours, resin-infused chips, also known as oud, are carved out by hand. Oud chips are commonly used as incense, particularly in the Middle East, where they're burnt both as tokens of hospitality and infused into clothes and garments as a perfume. Khi đốt lên đầu tiên là mình thấy cái khói nó lên trước, rồi quá cái mùi hương thơm nó tỏa ra thương thơm nó tỏa ra cái mùi rất là thơm đặc trưng của trầm hương không có cái hương nào bằng nó hết rồi sau đó nó mới từ từ nó có cái mùi ngọt dịu lại mà nó kéo dài có thể là năm ba tiếng đồng hồ nếu trong phòng kín. Oud is also distilled into an essential oil and in its purest form, aged oud oil can cost up to eighty thousand dollars per liter, earning the nickname amongst traders of liquid gold. As its popularity continues to grow in the West. Oud has become a common ingredient in several high-value fragrances, adding a warm, musky aroma. But due to unsustainable production and poaching, all varieties of Aquilaria trees are now classified as critically endangered, with experts estimating the global population has declined by 80% over the last 150 years. Even for those surviving Aquilaria trees, the frequency of natural fungal infection is extremely low. Some estimates say only 2% of wild aquilaria trees are adequately infected to produce agarwood naturally, meaning the hunt to find natural agarwood is extremely arduous. Rồi cái tốt đấy chẳng hạn 5 người, 10 người đi có thể là đi 15 20 ngày nhưng mà khi mà có trầm ngày nào sớm ngày nào thì về ngày đấy thôi. Có khi đi thì cũng chẳng có đâu. Có khi đi cả mười mấy hai hôm về cũng chẳng có gì hết. Rất là nguy hiểm. Nào là mưa gió đèo núi rồi rồi thú rừng rắn rết đủ thứ nên cái bỏ mạng là trong rừng là chuyện thường thôi cái thời đó là bỏ mạng là chuyện thường bây giờ không còn trầm nữa hết rồi bây giờ trong rừng là không còn trầm tức là cái dân mình đã khai thác ra tận tận hết là không còn nữa. With natural agarwood now bordering on extinction, in some forestries like this one managed by Truong in Vietnam, trees are artificially inoculated with a microbial compound to induce the all important resin. Trầm tự nhiên thì dân gian mình thường nói là là nó trong trong thiên nhiên nó nó hiếm nó khó nên là họ chuộng như sự thực nếu mà nói về cái chất lượng trầm nhân tạo với trầm thiên nhiên thì bây giờ chưa chắc trầm nhân tạo đã thua trầm thiên nhiên. Đúng trầm tự nhiên bây giờ giá trị của nó rất là cao chẳng hạn như nó có thể gấp 100 lần cái trầm nhân tạo. Vì cái trầm tự nhiên á là bây giờ nó không còn nữa nên người ta có muốn đưa cái giá nào vẫn được. Còn cái trầm nhân tạo là là dân gian người ta biết là là cái này làm từ con người mà ra nên từ đánh cái giá nó thấp xuống. A garwood was described as a fragrant product of wealth and luxury in one of the world's oldest written texts, the Sanskrit Vedas, dating back as early as 1400 BC. 
The aroma produced from agar wood has been highly valued by many cultures and religions throughout history. In the Nirvana Sutra, aloes is mentioned as a heavenly wood used in the cremation of Buddha. In the New Testament, Jesus' body was anointed with a mixture of myrrh and aloes following his crucifixion. And in the Sahih al-Bukhari Hadith, the description of paradise by Allah's messenger includes the burning of agar wood as incense. The global market for agar wood is estimated to be worth a staggering $32 billion. But where oud was once so common, high demand has not only increased the price, but also the rate of harvesting and artificial production. By the end of 2029, the market is expected to double to $64 billion. Theo tôi cái kinh nghiệm lâu năm thì cái trầm hương này không có mai một đâu. Trầm hương sau này nó là một cái 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 vật sản quý giá cho đất nước đấy. Vì cái này là nguồn cung có khi không đủ cầu đâu. Vì tất cả các thế giới này trên thế giới bây giờ hầu như họ tập trung vào vào cái ngành trầm hương hết. Từ thượng vàng hạ cám chẳng hạn như là tinh dầu đến trầm rồi đến hương hương nhang đấy, rồi thì tiện chuối hạt đeo tay, đeo vòng đeo cổ, đấy nó không có mai một đâu nhưng mà có cái là bây giờ trước tiên sợ dân mình không có vốn để đầu tư thôi.